ஹாய் எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பாலிட்டியிலேருந்து மேக்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இதை தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா நம்மளோட அரசியலமைப்பு சட்டம் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறது எல்லா நாடுகளுக்குமே அதுக்குன்னு சொந்தமான கான்ஸ்டியூஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் வந்துட்டு ஜான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அன்னைக்கு தான் நடைமுறைக்கு வந்துச்சு ஸோ இதை தான் நம்ம வந்துட்டு ரிப்பப்ளிக் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் ஜான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எவ்ரி இயர் ஸோ இது வந்துட்டு உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ ஈஸியாக நமக்கு கிடச்சிருச்சா இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் அப்படின்னா இல்லை இது உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம ஷார்ட்டாக பார்ப்போம் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம்னா இதுதான் முக்கியமே இந்த இது அமல்படுத்தப்பட்ட ஆண் ஆ நாளில் இருந்து நம்ம நாடே வந்துட்டு இதை பேஸ் பண்ணி தான் இயங்கிட்டுருக்கு ஸோ நமக்கு எவ்வளோ ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது நம்ம நாட்டோட எல்லைகள் என்ன நம்ம ஸ்டேட்ஸோட எல்லைகள் எது நம்மளோட அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் இந்த இந்த நாடு வந்து மக்களுக்கு சிட்டிசன்ஸ்னா யார் சிட்டிசன்ஸ் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு என்ன அவங்களோட டியூட்டிஸ் அவங்களோட ரைட்ஸ் என்ன அரசுனா என்ன ஸோ இதை மாதிரி எல்லா விஷயத்தையுமே இன் அண்ட் அவுட் எது சொல்லுதுன்னா கான்ஸ்டியூஷன் நமக்கு தேவையான எல்லாமே எது மூலியமாக கிடைக்கிதுன்னா கான்ஸ்டியூஷன் எந்த ஒரு ஸ்டேட்டுமே கான்ஸ்டியூஷனோட ரூலை பியாண்ட் பண்ணி அதை தாண்டி ஒரு ஒரு சட்டத்தை பாஸ் பண்ணுன்னா அது கண்டிப்பாக செய் செல்லாது ஸோ அல்டிமேட் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் தான் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்குன்னு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் இருந்துச்சானா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஜான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ராஜாக்கள் ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட சட்டங்கள் தான் வந்துட்டு இருந்துட்டு இருந்தது ஒரு ஒரு நாட்டு மேலே போர் புரியறாங்க இன்னொரு நாட்டை வந்து ஆக்கிரமிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப இவங்களோட சட்டங்கள் இவங்களோட வரி அமைப்புகள் அந்த நாட்டு மேலே விதிக்கப்படும் ஸோ இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அடுத்து பிரிட்டிஷ் வந்தாங்க அவங்க என்ன ரூல் போடுறாங்களோ அதுதான் இருந்தது அடுத்து நமக்குன்னு இந்தியாக்குன்னு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் வேணும்னு ஃபஸ்ட்டு டிமாண்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டிமாண்ட் பண்ணது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் எம்என் ராய் எம்என் ராய் இவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபவுண்டர் ஆஃப் இந்தியன் கம்யூனிஸ்ட் சிபிஐ இருக்கு இல்லைங்களா சிபிஐயோட ஃபவுண்டர் தான் வந்துட்டு எம்என் ராய் ஸோ நமக்குன்னு இந்தியாக்குன்னு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் வேணும் அப்படின்னு ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு டிமாண்ட் பண்ணது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் இயர் பார்த்துக்கோங்க எம்என் ராய் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு காங்கிரஸ் சொன்னாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவில் வந்துட்டு இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வந்து டிமாண்ட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட்டில் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் நேரம் சொன்ன அப்படி அதுவும் எப்படிப்பட்ட கான்ஸ்டியூஷன் வேணும்னு சொன்ன அப்படி யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அதாவது ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கிறவங்க ஓட் பண்ணி அவங்களோட பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுக்கிற மாதிரி அமைப்போட கான்ஸ்டியூஷன் வேணும்னு சொல்லிட்டு நேரு வந்து சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் ஆகஸ்ட் ஆஃபர் வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் வந்துட்டு ஆகஸ்ட் ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் வந்துட்டு வேர்ல்ட் வார் நடந்துட்டுருக்கோம் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் நடந்துட்டுருக்கோம் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு வேர்ல்ட் வார் நடக்குது செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் ஸோ வேர்ல்ட் வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கான கான்ஸ்டியூஷனை வந்து உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகஸ்ட் ஆஃபர்னு சொல்லிட்டு ஒரு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து வயசாயாக இருக்கிறவர் லிலித் கவ் ஓகேங்களா லார்ட் லிலித் கவ் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க செகண்ட் வேர்ல்ட் வார்க்கு அப்புறமா உங்களுக்கான கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்கப்படும் ஸோ எப்படி கம்பைன்டு ஃபார்ம் பிரிட்டிஷும் இந்தியன் பீப்புளும் சேர்ந்து அதை வந்து உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு டைம் லைன் மாதிரி இயர்ஸை வந்துட்டு பார்த்துக்கோங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் வந்துட்டு கிரிப்ஸ் மிஷன் ஓகேங்களா கிரிப்ஸ் மிஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் ஆகஸ்ட் ஆஃபரில் என்ன சொன்னாங்க உங்களோட நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை வந்து பிரிட்டிஷும் இந்தியாவும் சேர்ந்து ஒரு கம்பைண்டு க்ரியேஷனாக உருவாக்குவோன்னு சொன்னாங்க 
பட் கிரிப்ஸ் மிஷனில் உங்களோட கான்ஸ்டியூஷனை நீங்களே உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இந்த இயரில் கேபினட் மிஷன் அமைச்சரவை தூதுக்குள்ளுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கேபினட் மிஷன் இங்கிலாந்துலேருந்து வராங்க யார் யார் வராங்கன்னா மூணு பேர் வராங்க லார்ட் பெத்திக் லாரன்ஸ் இவர் தான் வந்துட்டு இதோட ஹெட்டு கிரிப்ஸ் நம்ம மேலே பார்த்தோம் இல்லையா கிரிப்ஸ் மிஷன் கிரிப்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏவி அலெக்சாண்டர் ஸோ இதில் வந்து ஹெட்டு யார் அப்படின்னா பெத்திக் லாரன்ஸ் இவர் தான் வந்துட்டு ஹெட்டு ஓகேங்களா ஸோ இவங்க மூணு பேரும் வராங்க இவங்க வந்துட்டு எப்போ வராங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்ச்சில் வராங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்ச்சில் வராங்க மே சிக்ஸ்டீன் வந்து இவங்க வந்து ரிப்போர்ட்டை வந்து சப்மிட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்களோட ரிப்போர்ட்டின் படி சிஏ வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது கான்ஸ்டிடியூஷனல் அசம்பிளி கான்ஸ்டிடியூஷனல் அசம்பிளி அதாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு அசம்பிளி உருவாகுது கான்ஸ்டிடியூஷனல் அசம்பிளி உருவாகுது ஸோ கான்ஸ்டியூஷனல் அசம்பிளின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக த்ரீ எயிட்டி நைன் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஏ த்ரீ எயிட்டி நைன் மெம்பர்ஸ் வந்து எதன் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரப்போஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ப்ரப்போஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதாவது நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா இத்தனை குடிமக்களுக்கு இத்தனை சிட்டிசன்ஸ்க்கு இவ்வளோ பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ப்ரப்போஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ரெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கம்யூனிட்டி பேசஸ் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்ஸ் சீக்ஸ் அண்ட் ஜென்ரல் ஸோ ஜென்ரலில் எல்லாமே வந்துடும் ஓகேங்களா முஸ்லீம் சீக்ஸ் ஜென்ரல் ஸோ இது இதையும் பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்லி நாமினேட்டட் பார்ட்லி நாமினேட்டட் அதாவது நாமினேட்டட் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம நாடு அப்போ எப்படி இருந்தது அப்படின்னா பதினோரு மாகாணங்கள் ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் இருந்தாங்க ஓகேங்களா பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் ராஜா கலாண்டு இருந்த இடம் ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து அவங்களே தேர்ந்தெடுத்து தொண்ணூற்றி மூணு மெம்பர்ஸை வந்து அனுப்பி வச்சாங்க ஸோ இந் இதுதான் வந்து பார்ட்லி நாமினேட்டட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட்லி எலக்டட் ஓகே எலக்டட் அந்த எலெக்ஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எலக்டட் எலெக்ஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இன்டைரக்ட் எலெக்ஷனாக இருக்கணும் இன்றைக்கி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இன்டைரக்ட் எலெக்ஷனாக இருக்கணும் சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபல் ஓட்டர் ரகசிய ஒற்றை மாட்டு ஓட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபல் ஓட் ஸோ இந்த எலெக்ஷன் படி ஃபஸ்ட்டு தொண்ணூற்றி மூணு பேர் தேர்ந்தெடுத்தாச்சு ஓகேங்களா நான் தொண்ணூற்றி மூணு பேர் எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து அனுப்பியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து எலெக்ஷன் மூலியமாக எடுக்கணும் இப்போ எலெக்ஷன் மூலியமாக எடுக்கணுன்னா அந்த எலெக்ஷன் எப்படி இருக்கணும் இன்டைரக்ட் எலெக்ஷனாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஜூலை டு ஆகஸ்ட் அப்போ வந்துட்டு அந்த ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது அந்த எலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ்லேருந்து நூற்றி இரநூத்தி எட்டு பேரும் முஸ்லீம் லீக்லேருந்து எழுபத்தி மூணு பேரும் மற்ற கட்சிகள் பதினஞ்சு பேரும் அதாவது இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு பேரும் வந்துட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இர இந்த இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு பேர் வந்து எப்படி பிரியறாங்கன்னா இரநூத்தி பதினோரு ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேரும் நாலு பேர் வந்து ப்ரொவின்சஸ்லேருந்து சீஃப் கமிஷனர் ப்ரொவின்சஸ்னு சொல்லுவோம் நாலு டெல்லி கூர்க் பலுசிஸ்தான் அஜ்மேர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சீஃப் கமிஷனர்ஸ் ப்ரொவின்சஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த நாளையும் ஸோ இதிலேருந்து நாலு பேர் ஓகேங்களா நாலு ப்ரொவின்சஸ் ஸோ டோட்டல் பண்ணுங்கள் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது மெம்பர்ஸ் வந்தாச்சா ஸோ இந்த முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது பேர் தான் வந்துட்டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் அசம்பிளியோட மெம்பர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ 
கான்ஸ்டியூஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஃபாஸ்ட் டிவிஷன் தேர்ட்டி ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு எம்என் ராய் வந்து சொல்கிறாரு நமக்குன்னு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் வேணும்னா தேர்ட்டி ஃபைவ்ல காங்கிரஸ் சொல்கிறாங்க தேர்ட்டி எயிட்ல நேரு சொல்கிறாரு அது எப்படி வேணும் யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஓகேங்களா அந்த அடிப்படையில் வேணும்னு ஃபார்ட்டியில் வந்து ஆகஸ்ட் ஆஃபர் வருது அப்போ வைஸ் ராயாக இருக்கிற வருது லிலித் கவ் ஓகேங்களா அதில் என்ன சொல்கிறாங்க செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபார்ட்டி டூவில் கிரிப்ஸ் மிஷன் சொல்கிறாங்க கிரிஸ் கிரிப்ஸ் மிஷனில் சொல்கிறாங்க அதுலேயும் அதுலேயும் என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது ஆகஸ்ட் ஆஃபரில் வந்துட்டு உருவாகிற கான்ஸ்டியூஷனை வந்து பிரிட்டிஷும் இங்கிலீ பிரிட்டிஷும் இந்தியாவும் சேர்ந்து உருவாக்குவோம்னு சொல்கிறாங்க கிரிப்ஸ் மிஷனில் உங்களோட கான்ஸ்டியூஷனை நீங்களே உருவாக்கிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்துட்டு கேபினட் மிஷன் வந்துட்டு வராங்க லாரன்ஸ் கிரிப்ஸ் அலெக்சாண்டர் லாரன்ஸ் தான் வந்துட்டு ஹெட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்துட்டு வராங்க மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் மே சாரி இது மே மே சிக்ஸ்டீனில் வந்துட்டு அவங்களோட அறிக்கையை வந்துட்டு சப்மிட் பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டிடியூஷனல் அசம்பிளி ஒன்றுட்டு உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு எப்படி மெம்பர்ஸை செலக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது பேர் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது பேரில் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு பேர் வந்துட்டு எலெக்ஷன் மூலியமாகவும் தொண்ணூற்றி மூணு பேர் வந்து நாமினேட் பண்ணியும் அனுப்புகிறாங்க அந்த தொண்ணூற்றி மூணு பேர் வந்துட்டு ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு பிரின்சல் ஸ்டேட்ஸில் வந்துட்டு அனுப்பப்படுறாங்க இந்த இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்துட்டு இரநூத்தி எட்டு வந்து காங்கிரஸ் முஸ்லீம் லீக்லேருந்து எழுபத்தி மூணு அதர்ஸ்லேருந்து பதினஞ்சு ஸோ இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு லெவன் ஸ்டேட்ஸில் இருந்தும் வாகனங்கள்ல இருந்தும் நாலு ப்ரொவின்சஸ் சீஃப் கமிஷனர் ப்ரொவின்சஸ்லேருந்து நாலு பேரும் அப்படி பிரித்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ப்ளஸ் நாலுன்னு பிரித்து டோட்டலாக முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது மெம்பர்ஸ் வந்து ஃபைனல் ஆகிறாங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா இந்த க இதில் வந்துட்டு இந்த கமிஷனில் வந்துட்டு இந்த அசம்பிளியில் வந்துட்டு யார் காந்தியும் ஜின்னாவும் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் இந்த கமிஷன் இந்த அசம்பிளி வந்துட்டு எப்படி வந்து வேலை செஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்கான நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்